Che l'emergenza coronavirus stia mettendo a dura prova il sistema sanitario e quello economico è sotto gli occhi di tutti, ma l'epidemia da Covid-19, oltre ai danni su sanità ed economia, fa scaturire questioni giuridiche che minano soprattutto la solidità degli accordi commerciali, anche transnazionali. Sono in aumento i casi di scioglimento dei contratti, disdette, cancellazioni di voli e i problemi di indennizi, restrizioni al commercio, blocchi di fornitura di materie prime, ritardi o impossibilità di consegnare prodotti e materiali. La situazione è molto complicata anche dal punto di vista giuridico e chiaramente questo gran numero di vicende controverse che già stanno nascendo e che si moltiplicheranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, non possono essere efficacemente risolte solo grazie agli strumenti tradizionali del diritto, perché questi inevitabilmente porterebbero alla promessione di relazioni commerciali molto durature e, e quindi bisogna trovare soluzioni creative, trovare soluzioni che possono nascere solo grazie a un confronto eh, franco e collaborativo tra le parti. Una soluzione valida arriva dalla mediazione che è un procedimento alternativo a quello giudiziario utile per risolvere le controversie e aiutare le parti a trovare un accordo. Abbiamo già un, un significativo aumento delle, delle richieste di informazioni per quel che riguarda il nostro servizio di mediazione online, che si chiama Risolvi Online, e, e abbiamo già una, una netta percezione che molte parti abbiano una grossa difficoltà economica nella gestione eh, dei del, 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 del propri rapporti contrattuali, sia nei confronti dei, dei clienti, sia ovviamente nei confronti dei, dei fornitori. Il coronavirus poi per la Cina è causa di forza maggiore, il governo ha infatti emesso 3.000 certificati per annullare contratti internazionali per un valore di 40 miliardi di dollari, ma in Italia il Covid-19 potrà diventare causa di forza maggiore? Potrebbe essere uno dei temi di grande discussione per avvocati, magistrati e ahimè anche per le parti. Per questo secondo me ci bisogna trovare eh, una via d'uscita eh, articolata sul, mi da dire, sul buon senso sul dialogo.